Darf man künstliche Nägel bei einer Operation haben? Und wenn ja, wie sollen sie aussehen? Und wenn nein, wann müssen sie runter? Darum geht es heute im Video. Hey meine Lieben, ich bin's wieder, der Frank. Ja, und in meinem Kanal oder auf meinem Kanal geht es ja immer um Profi-Themen rund ums Nageldesign. Und ein Thema, was ich lange vor mir hergeschoben habe, ich weiß gar nicht warum, weil es eigentlich so ein wichtiges Thema ist, ist, wie dürfen oder sollen die Nägel bei einer Operation aussehen? So, ich bin auf dieses Video gekommen, jetzt auch wieder ähm, aufgrund von einem akuten Vorfall ähm, durch eine Bekannte, die ähm, Chemotherapie hatte und jetzt die, ähm, ja, die, der Tumor aus der Brust genommen wird. Dementsprechend hat sie eine Operation und da müssen jetzt ihre Nägel vorbereitet werden, weil sie während der Chemo natürlich auch Nägel getragen hat. Jetzt werden sagen, äh, viele von euch sagen natürlich, was bedeutet äh, das natürlich bei einer Chemotherapie Nägel zu tragen. Darum geht es in einem anderen Video, also es wird in den nächsten paar Tagen auch ein Video kommen zum Thema ähm, Krebstherapie, Chemotherapie, Nägel, ja, nein, wie sollten die dann aussehen, auf was sollte man achten. Heute geht es darum, wie sollen die Nägel aussehen bei einer Operation und ich glaube, das ist ein ähm, ein Problem, was ihr häufig schon mal im Studio hattet oder auch selber schon mal hattet, dass jemand zu euch kam und gesagt hat, ja du, ich muss jetzt ähm, zu einer Operation, egal was, Vollnarkose ähm, und der Arzt sagt, die Nägel müssen runter, müssen die Nägel wirklich runter oder muss nur die Farbe runter etc. pp. Das ist immer so eine Frage hin und her und es scheiden sich die Geister und ich muss immer so ein bisschen lachen wenn ich Kommentare von Nageldesignerinnen und Nageldesignern lese, gerade in Social Media Kanälen, die dann behaupten, ja, nee, die Nägel müssen so und so aussehen und nein, die Nägel müssen so und so aussehen und nee, Gel darf draufbleiben und die anderen sagen, nee, es kann auf jeden Fall was Transparentes draufbleiben. Kinder, am Ende des Tages zählt immer die Aussage und der Wunsch des Anästhesisten, ja? also des Narkosearztes, denn der entscheidet, wenn der Arzt sagt, die Nägel müssen für die OP runter, dann müssen die Nägel für die OP runter. Wenn der Arzt sagt, die Nägel dürfen draufbleiben, dann dürfen die Nägel draufbleiben. Wenn der Arzt sagt, die Nägel müssen ähm, oder können draufbleiben, müssen aber transparent gestaltet werden, dann müssen die transparent gestaltet werden. Es kommt am Ende des Tages immer auf die Meinung bzw. auf die Aussage des Arztes an. Denn der Arzt muss sich auch nach der Operation rechtfertigen, wenn da irgendwas nicht funktioniert. Und ja, ich weiß, die einen von euch sagen, ja, es geht ja um den Sauerstoffgehalt im Blut, der nachgewiesen wird. Deswegen sollte ja nichts auf den Nägeln sein, damit man während der Operation erkennen kann, ob die Nägel blau werden oder nicht. Das kann man mittlerweile auch mit Clips oder mit hochmedizinischen ähm, Geräten feststellen. Ja, kann man alles, aber am Ende des Tages zählt die Meinung oder die, ja, die Anforderung des Arztes für die Operation. Also wenn euer Arzt zu euch sagt, die Nägel müssen runter, dann müssen die Nägel runter. Und wenn die Kundin zu euch sagt, ja, der Arzt hat gesagt, die Nägel müssen runter, dann müssen die Nägel runter. Ja, und dann könnt ihr auch nicht sagen, nee, nee, die kannst du drauf lassen, ähm, die können das auch anders prüfen. Ich habe schon Fälle erlebt, wo quasi wirklich während der Operation die Nägel runtergerissen wurden von einem Arzt oder von einer Krankenschwester in der Vollnarkose, nur damit die Nägel runter waren. Und die Kundin ist aufgewacht und hatte abgerissene Fingernägel. Also wirklich, richtet euch da immer nach dem Arzt. So, wenn jetzt aber die Nägel runter müssen, und da habe ich euch jetzt heute im Video mal so ein Step-by-Step Step zusammengepackt, wie sieht es genau aus? Bei meiner Kundin, wie gesagt, die hatte jetzt mehrere Monate Chemotherapie und hat jetzt ihre Abschluss-OP, wo quasi der Tumor entfernt wird. Und ähm, sie darf die Nägel drauf lassen, aber muss ähm, einen transparenten Überzug haben. Was auch ganz toll ist bei ihren Nägeln, ähm, wenn wir das drauf lassen dürfen, weil sie hat sehr, sehr dünne, sehr, sehr weiche Nägel und gerade durch die Chemo ist sie da sehr, sehr stark belastet und deswegen ist es natürlich sehr schön oder toll, dass wir ähm, den Kunststoff drauf lassen können. Ich habe als allererstes mal den alten Kunststoff entfernt. 
und habe die Nägel auch sehr kurz gemacht, weil ähm, ich habe wirklich nur eine ganz, ganz dünne, transparente Schicht Gel drüber gezogen. Es geht jetzt auch da nicht darum, dass die Nägel mega perfekt aussehen, sondern es geht nur darum, dass die Nägel weiterhin verstärkt sind, dass die Kundin kein schlechtes Gefühl auf der Nagelplatte hat und dass die Nägel eben transparent sind und dass sie die OP gut übersteht, weil das ist ja das Wichtigste in dem Fall. Also habe ich mit einem Zylinder die Modellage erstmal abgenommen und habe so circa 20% der Altmodellage auf dem Naturnagel gelassen. Das war nämlich ein transparenter Kunststoff. Übrigens alle Kunststoffe und alle ähm, äh, Utensilien wie Fräseraufsätze, die ich jetzt heute hier im Video verwende, sind natürlich von Veto. Die findet ihr auch bei uns auf der Internetseite unter www.veto-nails.de. So, ich habe also ca. 20% auf der Nagelplatte ähm, zurückgelassen vom alten Kunststoff und habe dann auch mit einem feinen ähm, mattierenden Zylinderaufsatz aus Diamant die Nagelhaut entfernt, die Nagelplatte ganz, ganz sanft anmattiert. Da musste ich bei ihr auch ein bisschen aufpassen, weil sie hatte ein sehr, sehr empfindliches Nagelbett und vor allen Dingen durch die Chemo bedingt auch eine sehr, sehr empfindliche Nagelhaut. Also da habe ich diesen Diamantzylinder genommen und danach habe ich eine 240 Grit Pfeile genommen, eine von unseren Beto Hygiene Pfeilen und habe die Nagelplatte noch mal ganz, ganz zart mattiert, den Nagel in Form gefeilt um dann ähm, den Nagel von Staub zu befreien und im zweiten Schritt dann zu entfetten. Zum Entfetten nehme ich unseren Clean and Prep, denn das ist nicht nur ein Entfetter und ein Dehydrator, sondern auch eine ähm, angemeldete und registrierte Lösung, die die Nageloberfläche nachweislich keimfrei desinfiziert und ja am reinigt. Das ist ganz, ganz wichtig. So, und danach habe ich mit unserem... Ähm, Build and Blend gearbeitet. Das ist ein ganz, ganz transparentes Gel, was wir haben von Veto. Und das eignet sich auch perfekt, ähm, ja, um es zu modellieren, ohne nachzufeilen, weil es hat nach dem Aushärten schon einen sehr starken Eigenglanz. Ich habe das Gel jetzt in zwei Schichten aufgetragen. Nachdem ich den Nagel ähm, mattiert habe und entfettet habe, habe ich erstmal eine dünne Schicht von dem Build and ähm, Blend, äh, Build and Blend sage ich schon, Mensch von dem Build and Bright Gel auf den Nagel aufgetragen und äh, habt es so leicht einmassiert. Jetzt werdet ihr wahrscheinlich sagen, ja, muss ich da gar keinen Haftvermittler drunter auftragen? Doch, normalerweise empfehle ich euch immer einen Haftvermittler, aber in diesem speziellen Fall hat die Kundin durch die Chemo einen sehr, sehr trockenen und spröten ähm, und angegriffenen Naturnagel, so dass was, egal was ich da drauf mache, es hält immer. Und ich muss jetzt nicht noch zusätzlichen Haftvermittler oder womöglich sogar ein säurehaltiges Haftgel anwenden, da die Nägel ja sowieso schon sehr strapaziert sind. Also dementsprechend habe ich einfach eine dünne Schicht von dem Build and Bright genommen, das einmassiert. Und dann habe ich im zweiten Schritt eine ähm, dünne Schicht Gel auf den Nagel aufmodelliert. Und das habe ich jetzt aber mit einem Nail Art Pinsel modelliert. Ja? Also ihr könnt da auch euren normalen Gelpinsel nehmen, ihr könnt auch einen Modellierstick nehmen. Wichtig ist nur, dass ihr versucht, das Gel so aufzumodellieren, dass ihr es nachher nicht mehr nachfeilen müsst. Weil das ist die Quintessenz daraus, dass ich quasi hier das Gel wirklich so aufmodelliert habe mit dem Nail Art Pinsel, was für mich die relativ einfachste Technik ist. Da müsst ihr mal so ein bisschen rumprobieren, was für euch am effektivsten und am einfachsten funktioniert. Für mich ist es der Nail Art Pinsel und ich kann damit das Gel so einfach und genau auftragen, dass die Oberfläche so punktuell genau äh, modelliert ist, dass ich es nicht mehr nachfallen muss. Und das ist natürlich dann ideal, weil bei meiner Kundin, wie gesagt, aufgrund der Chemotherapie sowieso die Nagelhaut schon total im Arsch war. Und wenn ich dann nochmal mit einer Pfeile drüber gegangen wäre, hätte sie geblutet. Und zweitens wollten wir den Nagel einfach nur ganz leicht verstärkt haben. Und wenn sie dann in sechs, acht Wochen wieder kommt und sich nach der OP ähm, ja, regeneriert und erholt hat, dann können wir da wieder anknüpfen und ähm, einen anderen Nagel gestalten oder wieder eine Nagelverlängerung gestalten, je nachdem, was die Kundin dann möchte. Also in dem Fall ist es sehr, sehr sinnvoll, hier den Nagel zu versuchen, so zu modellieren, dass man nicht mehr nachfeilen muss. Wenn da mal eine kleine Ecke oder Dalle drin ist, wie gesagt, es geht ja nur darum, dass der Nagel für die OP optimal verstärkt ist. 
dann aushärten. Und in dem Fall, wenn ihr das Bild in Bright nehmt, habt ihr natürlich den Vorteil, dass der Nagel nicht nur optimal verstärkt ist, sondern dass ähm, der Nagel auch schon über einen sehr starken Eigenglanz verfügt durch das Bild in Bright. Ja, weil das glänzt schon sehr, sehr gut nach dem Aushärten und dementsprechend müsst ihr da kein zusätzliches Glanzgel mehr drüber machen. Wenn ihr jetzt sagt, der Arzt hat gesagt, das Gel muss komplett runter, die künstlichen Nägel müssen komplett runter, dann nehmt ihr wirklich ähm, so gut wie alles vom Kunststoff ab. Ja? Ihr könnt vielleicht darauf achten, dass ihr so eine ganz, ganz dünne, feine Schicht vom Kunststoff auf dem Nagel lasst. Einfach nur, damit ihr die Nagelplatte nicht zu sehr reizt und zu sehr angreift. So, und dann ist es wichtig, die Nägel ganz kurz zu feilen, auch wenn die Kundin vorher XXL Stilettos hatte, weil wenn das ganze Modellagematerial runter ist, dann ist natürlich auch die Verstärkung weg. Also dementsprechend die Nägel dann ganz kurz feilen, vielleicht einen Nagelhärter auftragen oder einen Klarlack. Informiert euch dann nochmal, haltet Rücksprache mit einem Anästhesisten oder mit dem Anästhesisten, der für die OP verantwortlich ist oder die Kundin sollte das tun. Und wenn es dann eben heißt, gar nichts auf die Nägel, dann einfach die Nägel schön aufpolieren. Achten, dass ihr da wirklich nicht zu sehr auf der Nagelplatte feilt und die Kundin darf das dann natürlich mit einem Nagelöl bis zur OP pflegen und nach der OP könnt ihr dann wieder beginnen und ähm, Kunstnägel auftragen. Ich hoffe, ich konnte euch heute im Video so ein paar Tipps und Tricks zu dem Thema geben. Wie gesagt, im Zweifelsfall richtet euch immer nach der Aussage des Anästhesisten, denn der ist auch für die Operation verantwortlich und dementsprechend solltet ihr dem auch Folge leisten. Und wenn ihr sagt, Mensch, wie war das nochmal mit der Chemotherapie oder mit den weiteren Themen rund ums Nageldesign, dann abonniert gerne meinen Kanal. Ähm, Drückt das Glöckchen auch, dann werdet ihr nämlich nächste Woche wieder informiert, wenn es ein neues Video gibt. Und dann heißt es wieder Profi-Tipps für Nail Designer hier auf dem Kanal und ich freue mich, wenn ihr dann dabei seid. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dann, euer Frank. Tschüss.